ഞാൻ ഇന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ ധാരണ ഉൾക്കൊള്ളൽ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് നാം പറയുന്നത് പക്ഷേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥവിവക്ഷ പൂർണ്ണമായും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ധാരണ എന്ന പദത്തിനും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന പദത്തിനും ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ കാണും കാണുന്നതിന് ലുക്കിങ് എന്ന് പറയും സീയിങ് എന്നും പറയും മനസ്സിലാക്കി കാണുന്നതിന് നാം സീയിങ് എന്ന് പറയും കേവലമായി കാണുന്നതിന് നാം ലുക്കിങ് എന്ന് പറയും ഐ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ കാരണമോ അവനവൻ്റെ തന്നെ ഏതോ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കാരണമോ നമുക്ക് പുതുതായി ഇതുവരെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരുന്ന ഒന്ന് വിസിബിൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ നാം പറയുന്ന വാക്കാണ് ഐ സി എന്ന് ആ ഐ സി എന്ന പദം ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആത്മഗതം അന്തർഗതം എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാ കഥകളും എല്ലാ കവിതകളും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു പേരബിളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആളുകൾ അയ്യായിരം പേരെ ഊട്ടിയ അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ പേരബിൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല സകലർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അർത്ഥമുള്ള ഒരു കഥയ്ക്കാണ് പേരബിൾ എന്ന് പറയുക ഞാൻ കേൾക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും ആ അപ്പം വിശിഷ്ടം അയാൾക്ക് മാത്രമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതോ എന്ന് തോന്നുമാറ് മധുരം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും സവിശേഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരപ്പം അത് പേരബിൾ അല്ലാതെ കഥയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല പേരബിളിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിന് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ളതാണ് പേരബിൾ ദ്വയാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരർത്ഥവും ചുഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രണ്ടാമത് ഒരർത്ഥവും റെവലേഷൻ്റെ ഒരർത്ഥവും പ്രത്യക്ഷമായ ഒരർത്ഥം ഈ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം കിട്ടിയവർക്കേ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ക്രൈസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ഒരു കഥ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട ഒരു പോയട്രിയിലെ ഒരു ചെറിയ സംഗതി ഉണ്ണി യേശുവിന് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വസ്തുതകളല്ല എല്ലാ കഥകളും സംഭവിച്ച അത്ഭുതത്തിനോടുള്ള ആദരത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ആണ് ഇതൊന്നും ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ അല്ല ക്രൈസ്റ്റ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാത്യു ക്രൈസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭാവനാവിശേഷം കൊണ്ട് കൂടി ആവിഷ്കൃതമായതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രത്യക്ഷ വസ്തുതയുടെ ഭാഷ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അതിന് മിഥോളജി അനിവാര്യം ആണ് അത്ഭുതങ്ങളെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ മിഥോളജി കൂടിയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ മിഥോളജികൾ സംഭവിക്കണു ഇതൊരു ചെറിയ കഥ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉണ്ണി യേശുവിന് സ്വർണത്തിൻ്റെ പക്ഷികളെ കളിക്കോപ്പുകളായി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ണി യേശു അത് നിരസിച്ച് കളിമണ്ണിൽ നിന്നും പക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സ്വർണത്തിലുണ്ടാക്കിയ പക്ഷികളൊക്കെ 
ചിറകുള്ളവയാണെങ്കിലും പറക്കാൻ പറ്റാത്തവയായിരിക്കെ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പക്ഷി പറക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യത്യാസം ക്രൈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ അത് അസാമാന്യമായ ഒരു കഥയാണ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കഥകളും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി കഥ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഉൽപ്പത്തി കഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രമല്ല പക്ഷേ പലകാല ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥനം ആണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി കഥ അതിപ്പോൾ ഈ കെനിയക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പത്തി കഥ എങ്ങനെയാണ് അത് ആകാശം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാല മനുഷ്യർ കഴിച്ചിരുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ആകാശം പൊട്ടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ആകാശം കൂടിച്ചേരുകയും അത് തീരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് എന്നെ നിലത്തു ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടമാക്കരുത് എന്ന് ആകാശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീ വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി കഥയിൽ ഇതുപോലെ ഈ കുറ്റവാളി സ്ത്രീയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്ര ആകാശം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ബാക്കി വന്നത് കുണ്ടിലും കുഴിയിലൊക്കെ ഇടുകയും ചെയ്തു വളരെ ഭാവനാത്മകമാണ് ഈ കഥ എന്നോർക്കുക എല്ലാ കഥകളും ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ട് ഭാവന കൊണ്ട് കൺസീവ് ചെയ്തതാണ് എന്നും അറിയുക അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും ഒക്കെ ആകാശം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ആകാശം ആദ്യത്തെ താക്കീത് കൊടുത്തു ഇനിയും ഇങ്ങനെ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലയും എന്ന് പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല താൻ ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുറ്റവും തനിക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വലിയ ഒരു കഷ്ണം ആകാശം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ബാക്കി വന്ന വലിയ കഷ്ണം പഴയതുപോലെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ആകാശം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഇന്നത്തേതുപോലെ ആയിത്തീർന്നു എത്ര ഉയരത്തിൽ കയറിയാലും അതിലും ഉയരത്തിലാണ് അതേ ഉയരത്തിലാണ് ആകാശം അങ്ങനെ ആകാശം അപ്രാപ്യമായതോടുകൂടി ഭക്ഷണത്തിന് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി ബൈബിൾ കഥ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥയായിരിക്കാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഉൽപ്പത്തി കഥകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പക്ഷികളെപ്പോലെ കൊയ്യുന്നില്ല വിതയ്ക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് നാം അതിനായി നിയുക്തരാകുന്നു നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു അതിന് കാരണം ഒരു ദൈവലംഘനം നാം നടത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി കഥയുടെ കഥ ഉദ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പാരഡൈസിൽ ആയിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ആകാശം പൊട്ടിച്ചു നിന്ന് സുഖമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ സുഖമായി അധ്വാനിക്കാതെ കേവലം കാവൽക്കാരായി മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനത ജനത അതിനു മുമ്പ് ആദവും ഔവയും മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയ പിൽക്കാല ജന ജനതയുടെ മുഴുവൻ ഒരു ആരംഭം ആവിർഭാവം അപ്പോൾ ഈ അവർ ഉദ്യാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാരഡൈസിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടെ മണ്ണാർത്തച്ചൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് 
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ജയിലറയിലെ സ്ത്രീയോട് പനിനീർക്കമ്പ് വാങ്ങി തി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പനിനീർക്കമ്പാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പനിനീർക്കമ്പുകളും എന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ബന്ധിതരായ ആളുകൾ എല്ലാ ജയിലിലും കാണാം ഉദ്യാനങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂട ഉദ്യാനങ്ങൾ കാണാം ഒരു പ്രായച്ചിത്തമായിരിക്കാം അത് മനുഷ്യനിൽ അഗാധമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായച്ചിത്തമായിരിക്കാം ഒരിക്കൽ പാരഡൈസിൽ പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യാനം ഒരിക്കൽ പാരഡൈസിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതനായപ്പോൾ വീണ്ടും എപ്പോഴോ അയാൾ അവിടുത്തെ ഒരു ശകലം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ഹോം അനുഭവിച്ചു ഇതാണ് പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചെടിയും പൂവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വി ആർ സംതിങ് മോർ വി ആർ മോർ ദൻ വി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അനുഭവം അനുഭൂതി നമുക്കുണ്ടാകും ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പർദേശിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സുഖമായിട്ട് ദൈവലോകത്തിൽ കഴിയുകയാണ് അവർ നിരാകരിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ അനുസരണയുടെ കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം സുഖമായിട്ട് കഴിയുക എല്ലാറ്റിനും പേരിടാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആദാം എല്ലാറ്റിനും പേരിടുന്നുണ്ട് പേരിടുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഓരോന്നിനും ഭൂമിയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതുവരെ എല്ലാം വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ ഒന്നാണ് പിന്നീട് പേരിലൂടെ ഒന്നൊന്നായി മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അസ്തി സ്വത്വം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഈ സർപ്പം വന്ന് സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി ഭജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവതുല്യരായിത്തീരും എന്നതുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ദൈവതുല്യരായാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് എന്ത് അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നേക്കാൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ആകെ സകലം ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റേതുപോലെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് അത് യുണിക്ക് അത് ഏതാൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മറ്റൊരാളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും രാപ്പകൽ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഭാഷയ്ക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഒരുപക്ഷെ എനിക്കുണ്ടാകും എന്നൊരു അഹങ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും സെലിബ്രേഷനോ ആകണം ഈ സംസാരം എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കനി ഭുജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടിയാണ് അതിനോടുള്ള ആകർഷണം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സർപ്പം ഉപദേശിച്ചത് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൊർബിഡൻ ഫ്രൂട്ടിനുള്ള അധിക സ്വാദ് ആ സ്ത്രീയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി അത് അത്യാകർഷകം ആയിത്തീർന്നു അത് തിന്നാതെ പറ്റില്ല എന്നായിത്തീർന്നു അത് അവൾ കഴിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെയും കഴിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ സർപ്പം പറഞ്ഞത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അന്യ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും മരണാവബോധമില്ല അവർ മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കനി ഭുജിച്ച ദൈവത്തിനാകട്ടെ മനുഷ്യർക്കാകട്ടെ മരണാവബോധം ഉണ്ട് ഈ ഡെത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ആ ഡെത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അയാൾ തൻ്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പരിമിതിയുടെ അർത്ഥമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവിനെയാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുക മലബാറിൽ എന്താ പറയുക ലജ്ജയ്ക്ക് കുറവ് എന്നാ പറയുക ഓക്കെ എന്തൊരു കുറവാന്നറിയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് എപ്പോഴും ലജ്ജയ്ക്ക് കാരണം 
പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് ലജ്ജ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല മുൻകാലത്ത് ലജ്ജ അതിന് കാരണം മുൻകാലത്ത് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് അപര്യാപ്തതാ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു പകൽ മാത്രമേ അവൾക്കുള്ളൂ രാത്രി നഗരങ്ങൾ അവൾക്കുള്ളതല്ല അവൾ രാത്രി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവളെ വിളിക്കിയ രാക്ഷസി എന്നാണ് നിശാചരി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി അവളുടേതല്ല ഒരുപാട് പരിമിതികൾ അവൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണു ഏതായാലും ലജ്ജ കുറവ് എന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൻപുറ ഭാഷകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ വിവേകമാണ് അസാധാരണമായ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് അതിലൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഇത് കുറവ് എന്ന് ഒരാൾ ലജ്ജയെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നിർവചനം കൊടുക്കുകയാണ് അപര്യാപ്തത ബോധം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കുറവുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും കുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് കുപ്പായിട്ടിട്ടില്ല കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ വീട്ടിലാരുമില്ല പിന്നെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ വസ്ത്രമൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവളിങ്ങനെ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ അവിടെ പെയിൻറ്റ് ജോലിക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ അവൾ ചെന്ന് വിടുന്നത് ജനലിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ആ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നഗ്നയായി ഈ പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ അവളോട് ചോദിച്ചു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊരു കാരുണ്യമുള്ള ചോദ്യം എന്ന് നോക്കുക അവളുടെ നഗ്നതയിലേക്കേ അയാൾ നോക്കുന്നില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നിന്നും മുക്തനായ ഒരാളുടെ അന്തസ്സുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ നഗ്നതയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നു പോകും നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരം നമ്മൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പ്രസംഗത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചു എന്നാലും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങളെന്നും പറയാം അതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പർവതീസേബിനെ ഈ മരണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യൻ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതില്ല അവർക്ക് ജീവിതാവബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് മരണമുള്ളവരാണ് അത് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഏതൊന്നിന് അർഹരായിരിക്കുന്നുവോ അത് മരണത്തിന് മാത്രമാണ് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധനും ഏതൊന്നിനാണോ തുല്യമായ അർഹതയുള്ളത് അത് മൃത്യുവിന് മാത്രം ആണ് മൃത്യുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇക്വാളിറ്റി തുല്യത ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും സത്യം ഈ സവിശേഷത മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നു ഈ കനി ഭുജിച്ചതിൽ നിന്ന് അതെന്തായാലും മനുഷ്യന് അന്യജീവജാലങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഈ മരണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഫാദർ തന്നെ ക്ഷണിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു 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 സങ്കല്പം ഞാൻ ഉദാഹരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കാൻ പോയതായിരുന്നു അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ പച്ചപ്പുല്ല് തിന്ന് ഇങ്ങനെ അർമാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അറവ് കാളയെ ഞാൻ കാണുന്നു നാളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമോ അതിനെ അറക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കാലം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പച്ചപ്പുല്ലിൻ്റെ നടുവിൽ അയച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അയച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വാലൊക്കെ അല്പം ചുരുട്ടി പിടിച്ച് എനിക്കതിനോട് അസൂയ തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതെവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല ഹൃദയം പൊട്ടി അതിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കുടലുകളിൽ നിന്ന് അത് ഇറങ്ങി വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ മരണം സമീപസ്ഥമായിട്ടും 
അതെന്ത് ഉത്സാഹത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം അവരിൽ എന്നതുപോലെ നമ്മളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു എല്ലാ പാപബോധത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് എനിക്ക് പാപബോധം തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ കനി ഭജി ഭുജിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹൻ ആ പിതാമഹ ഈ കനി ഭുജിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ നാളെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അയച്ചു കെട്ടിയ ഒരു കയറിൻ്റെ വക്കത്തുള്ളത് എങ്കിൽ എത്ര അയച്ചു കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വല്ല സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുമോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ കനി ഭുജിച്ചത് മുതൽ നിരന്തരമായി മരണാവബോധമുള്ളവരായി മനുഷ്യൻ മാറിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അയാളുടെ അപര്യാപ്തത ബോധം ദൈവം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്തതിനാൽ അവർ മുക്തർ ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ മുക്തർ നമ്മളോ മരണമുള്ള ഈ പാവം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ പാവം മനുഷ്യൻ അതാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എല്ലാ അപര്യാപ്തതകളിലും ലജ്ജയിലും ലജ്ജ കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലാക്ഷണികമായ അർത്ഥം ഈ മരണാവബോധം കൊണ്ട് അയാൾക്കുണ്ടായ ആത്മീയമായ ചുരുക്കത്തെയാണ് അതോടുകൂടി ബഹിഷ്കൃതനായി കഴിഞ്ഞു അയാൾ അയാളെ പുറത്താക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചേരയും മുല്ല മുട്ടും എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാവും പരുന്തും കുറുക്കനും ഒക്കെ പറദീസിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും അവരെ ഒന്നും ഇറക്കി വിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ മരണമാണ് എന്ന് പോലും ബോധ്യമില്ലാതെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നാം ജനിച്ചതു മുതൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ജീവൻ്റെയും ആരംഭം അയാളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരണമുള്ള മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണമില്ലാത്ത കാലത്ത് നിന്നും പതിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ താഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ ഫാൾ എന്നാ പറയുക ഈ ആദ്യ തത്വചിന്തകനായിട്ടുള്ള തേൽസ് അയാൾ വാന നിരീക്ഷകനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് സോക്രാ പ്രീ സോക്രാറ്റിക് പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ആകാശം നോക്കി നടന്നപ്പോൾ കാല് തടഞ്ഞ് ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു ആളുകൾ ഈ കഥയെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദ്വയാർത്ഥമുണ്ട് ഇതൊരു പാരബിളാണ് ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് എല്ലാ കഥകൾക്കും അസാധാരണമായ മറ്റൊരു തലം കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ എന്താ പറയുക ഈ പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകന്മാരൊക്കെ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡാണ് അയാൾ കിണറ്റിൽ വീണു കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ വാനശാസ്ത്രജ്ഞൻ എങ്ങോട്ടാണ് വീണത് ഒരു കിണറ്റിലേക്കാണ് സമതലത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരാകാശം അഗാധമായ ഒരു കിണറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതാകട്ടെ നക്ഷത്ര നിർഭരമായിരിക്കും അതാണ് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സമതലത്ത് നിന്ന് ഈ ആകാശ നിർഭരമായ എന്താണ് നക്ഷത്ര നിർഭരമായ ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് അഗാധമായ ഒരു കിണറിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഇരുട്ടാണ് ആ ഇരുട്ടിൽ നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം ഈ മീഡിയേറ്ററായിട്ടുള്ള ആകാശം അതിനിടയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അയാളുടെ കഥ തേൽസ് വാന നിരീക്ഷകനായ തേൽസ് അതിൽ അത്രമേൽ ആകൃഷ്ടനായി നടന്ന് 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 ഒരു കിണറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നക്ഷത്ര നിർഭരമായ ഒരു ആകാശം കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യ തത്വജ്ഞൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീഴ്ചയും ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അതാണ് നമ്മൾ നടന്നെത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എത്തുമല്ലോ വീണാൽ തീർച്ചയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദി ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം 
ദുരവസ്ഥ എന്ന കാവ്യത്തിൽ സാവിത്രി എന്ന് പറയുന്ന അന്തർജനം പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ഓടി അകന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ബഹള കാലത്ത് ഒരു പുലയക്കുടലിൽ അഭയം തേടുന്നു അവിടെ ആകട്ടെ അവൾ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴവൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് എത്തേണ്ടും ദിക്കിൽച്ചാൻ ഒറ്റ വീഴ്ച കൊണ്ട് എത്തിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ മനുഷ്യൻ അനന്തര മനുഷ്യനിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ചെയ്തു ദി ഫാൾ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും കുറ്റവാളികളായി തീർന്നത് ഇതിനാൽ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഡിസബോഡിയൻസ് എന്താണ് അതെ അവിശ്വസ്തത മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നു ഡിസോബീഡിയൻസ് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് പാപപരിഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഒബീഡിയൻ്റായ ഒരു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ അവതാരം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പാപപരിഹാരം അതെ അപ്പോൾ വീണ്ടും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിരിക്കെ തന്നെ ഉയർത്താൻ ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ ആൾ വീണ്ടും സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആയിരിക്കുന്നു പറുതീസ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നോവലിൽ എവിടം ഇവിടം എന്ന നോവലിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീ ആസിഡ് വ്യക്തിമാണ് ചിത്തുപോലൊരു ശിക്ഷ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുവളെ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും എത്രയോ ദാരുണമാണ് അവളുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അവളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾ ആ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മലകളും നീക്കി നിർത്താനാകും എല്ലാ കല്ലുകളും പൊന്തിച്ചെടുക്കാനാകും അത്ര വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരങ്ങളെ ഊട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് കടലിൻ മീതെ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്നെനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു കുരിശിൽ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന യാതനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റിന് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത് എന്ന് അവൾ പറയുന്നു അതാണ് എന്താണ് ഈ ക്രൂശാരോഹണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വൈദ്യന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പരിമിതി വൈദ്യന്മാർക്ക് രോഗമില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേദനയുടെ ചേഷ്ടകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഈ വേദന അറിഞ്ഞുകൂടാ പല്ലു വേദന എന്താണെന്നറിയാത്ത ദന്ത ഡോക്ടർ എന്തൊരു വേദനയാണ് പല്ലു വേദനയ്ക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ ചെകിട് വേദന എന്താണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസവ വേദന എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പുരുഷ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഗാഠമാണ് തീവ്രമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ക്രൈസ്റ്റ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉൽക്കടമായ വേദന ഭൂമിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപവും വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ആ വേദനാനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ കഥയുടെ പൊരുൾ എന്നറിയുന്നത് ഈ കുരിശും വഹിച്ച് മലകയറുന്ന ഒരാൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് സഹിക്കാനാകാത്തതായി ഉയർത്താൻ പയ്യാത്തതായി ഭൂമിയിൽ ഒരു വേദനയുമില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഥകളാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും കാരണം വസ്തുത കൊണ്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ 
സങ്കീർണമാണ് ഒരു ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെതുപോലുള്ള ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ പുത്രൻ എന്ന് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെ ബുദ്ധനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അന്ന് ഒരനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനതീതനും ആണ് മനുഷ്യനായ മനുഷ്യാതീതനായ ഒരാൾ എന്നതാണ് മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അയാളുടെ ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം ക്രൈസ്റ്റ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യാതീതനും ആയിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റിന് ആദ്യകാലത്തെ ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ഷൗരം ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ പിൽക്കാല ചിത്രകാരന്മാരെ ഇത് വല്ലാതെ അലട്ടി നിത്യ ക്ഷൗരം ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അവനവനിൽ നിസ്സംഗനായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവനവനെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിവസവും എന്നത് ഒരു വലിയ പരിമിതി തന്നെ ആണ് നൈസർഗികമായ ദൈവം കൊടുത്ത രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ക്രൈസ്റ്റിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന് കലാകാരന്മാർ വിചാരിച്ചു അതായിരുന്നു നേര് അതുകൊണ്ട് അവർ നൈസർഗികമായി താടിയും മുടിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ക്രൈസ്റ്റിനെ സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നീട് ക്രൈസ്റ്റാണ് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ ഒരു വിവരണവും ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ചിത്രകാരന്മാരാണ് പിന്നീടുള്ള മഹാന്മാരായ എത്രയോ ചിത്രകാരന്മാർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമേജാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രകാരൻ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മിൽക്കി വേ ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാർബർ ഷാപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബാർബർ ഷാപ്പ് പോയിട്ട് കണ്ണാടിയിലേക്ക് അയാളെ ഈ ബാർബർ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ടാണല്ലോ ക്ഷൗരം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുവരെ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ സങ്കോചം ക്രൈസ്റ്റിന് തന്നെ കാണാൻ കാണപ്പെടാവുന്ന ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ തനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാടി നോക്കാതെ ക്ഷൗരം ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പിൽക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെത് വസ്തുതാപരമായ ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മിഥോളജിയുടെ ഭാഷയാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാറ്റീവ് എന്നൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല അത്ഭുതത്തെ അതിനെ അധികാരമുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനാൽ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ക്രൈസ്റ്റ് എന്നതിന് ഭാവനാത്മകമായ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാം അത്ഭുതമല്ലേ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ഒരു രസകരമായ കഥയുണ്ട് ഈ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഷപ്പ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ദ്വീപിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തുകാർ പറഞ്ഞു അവിടെ ദ്വീപിൽ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പേർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ അവിടെയാണ് ആരംഭം മുതൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥന അറിയില്ല അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയില്ല അവരെ അങ്ങ് പോയി കാണണം എന്ന് ബിഷപ്പിന് വലിയ സന്തോഷമായി അതുവരെ ദൈവം എത്തിച്ചേരാത്തിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായി എത്തിച്ചേരുക എന്ന സന്തോഷം കാരണം ബിഷപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ പോകാൻ കപ്പലിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു ചെറു തോണിയിൽ കയറി അവിടെ ഇയാൾ എത്തിച്ചു എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരും വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ബിഷപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർക്ക് അത് എത്ര കണ്ട അർത്ഥമായി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കാണാതെ 
ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിഷപ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവപുത്രൻ്റെയും ഒക്കെ ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ച് അവരിങ്ങനെ അത് കണ്ണും പൂട്ടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി ഹൃദിസ്ഥമാക്കി പുസ്തകമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ബിഷപ്പ് ഇങ്ങ് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറന്നും പോകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൃത്യമാക്കി ഹൃദിസ്ഥമാക്കിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങുന്നത് ബിഷപ്പ് മനസ്സിലായ കപ്പലിൽ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഓടി വരികയാണ് ഈ കപ്പലിനടുത്തേക്ക് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ബിഷപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെ മൂന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നത് മൂന്നാളുകളായി പിരിയുന്നു ഈ മൂന്നാളുകളും നോക്കുമ്പോൾ കടലിന് മീതക്കൂടി നടന്ന് വരികയാണ് ഓടി ഓടി വരികയാണ് ഈ കപ്പലിലേക്ക് ബിഷപ്പ് വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിതാ മൂന്ന് പേർ കടലിൻ്റെ തിരകൾക്ക് മീതം നടന്ന് തൻ്റെ നേരെ എത്തുന്നു അവർ ഒരു കപ്പൽ നിർത്തുന്നു അവർ കപ്പലിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു വരി ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയി എന്ന് പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബിഷപ്പ് അവരെ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻവാങ്ങുകയും ശരി വീണ്ടും ടോൾസ്റ്റോയി ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടൊന്നും അല്ല അത്രമേൽ നിഷ്കളങ്കരായി ദൈവമൊന്നും വേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിഷ്കളങ്കമായി ഇതാ കുട്ടികളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനാവൂ എന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുകളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ കഥ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ വസ്തുവത്തിൽ പാപം ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ അധികം വ്യസനിക്കേണ്ട പശ്ചാത്തപിക്കാത്തതിലാണ് നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ റിസറക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് പാപം ചെയ്തതിൽ അത് നിർവാഹമില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പശ്ചാത്തപിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് ഈ കുമ്പസാരത്ത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രായച്ചിത്ത ആണ് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സാധാരണമാണ് പക്ഷേ ചെയ്യണം ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് അവരുടെ ശിക്ഷകളേറ്റുവാങ്ങി ഇല്ലാതായ ഒരാൾ റിസറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അയാളെ അയാളിൽ മാത്രമല്ല നാം കാണുക ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൈസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല നാം കാണുക എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എല്ലാ വാചകങ്ങളും പല അർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ഭുതമായത് സാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ മിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ എന്ത് സൗഖ്യമാണ് ഉള്ളത് അന്ന് കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ ശരീരമാണ് കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എത്ര അനാഥമാകുമായിരുന്നു അന്ന് കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ ശവശരീരമാണ് കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മർത്യ ജീവിതം എത്ര അനാഥമാകുമായിരുന്നു അതാണ് മിസ്റ്ററിയുടെ ബ്യൂട്ടി ആ മിസ്റ്ററിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കഥകൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് ഈ മിസ്റ്ററിയുടെ വാഗ്ദത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും പുറക്കപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാം നമ്മുടെ വേദനകളൊക്കെ മറ്റൊരാൾ നമുക്കായി സഹിക്കുന്നു എന്ന കഥ എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ഒരു ചൈനക്കാരി ഒരു യൂറോപ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പണിക്കുന്നു 
ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് എന്ന ഈ ചൈനക്കാരത്തി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ഓടി പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ക്രൈസ്റ്റിൽ ചോരവാർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്റ്റിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക രക്തമൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ താൻ ആദരിക്കുക എന്നാണ് ഈ ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് പെർസെപ്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഏത് കടുത്ത യാതനകൾക്കും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിലൂടെ ക്രൈസ്റ്റ് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് ബുദ്ധമതത്താൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നതേയുള്ളൂ അത് മറ്റൊരു ജീവിത രീതി മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ആ ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസിൻ്റെ പാറമേൽ പണിതതാണ് സഭ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമേ അല്ല പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്ഭുത സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഓരോ വാക്യം യേശു സദൃശവാചകങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു എന്താ ഈ സദൃശവാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ വേഡ് എന്ന പദത്തിന് പകരം വാക്ക് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്ന് ഈ ബൈബിൾ വായന എന്താണ് വ്യാഖ്യാതാവ് നേരത്തെ ചിത്രം വരച്ച ആൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ വിചാരിച്ചു എന്താ കാരണം വാക്ക് അതിസാധാരണമായ പദമാണ് അതിൽ അതിസാധാരണങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പോരാ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ എങ്ങനെ ഞാൻ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയും വേഡ്സ് പോരാ വേഡ്സ് മതി കാരണം വേഡ്സ് മറ്റൊരു ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ നേരത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ വീർപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു പദത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുക അത് ക്ലേശയായി തീരുമ്പോഴാണ് തെറ്റായി നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമില്ലാതായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമ നിലനിർത്തുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണവും ആയിരിക്കുന്നു അത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെ സ്വസ്സൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ പല ഭാരതീയ പദങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചു ഈ ഹെതകർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് അവിടെ സാധാരണമല്ല ഈ പദം എന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഈ പദം വാക്ക് പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി എന്ന വാക്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവവചനം വാക്കല്ല അത് അതാണ് പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ പരിണാമത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായ ഭാഷ ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു സകല പരിണാമങ്ങളും എന്ന ഉൾക്കാഴ്ച എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ വിവർത്തകൻ വചനം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും അക്കമഹാദേവിയുടെ വചനങ്ങൾ ദൈവവചനങ്ങൾ ബഹുവചനം ഏകവചനം ഇതെല്ലാം തന്നെ വചന പ്രഘോഷണം അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ വാക്കിന് പകരം വചനം എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതൽ സിദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാക്കി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന് അത് മിസ്റ്ററിക്ക് ഒക്കെ പാകമാകാൻ അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരബിളുകളെല്ലാം നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വചനം നമുക്ക് പറയാം സദൃശ വചനം നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലെറിയാൻ വന്നവർ അവരവർ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തങ്ങൾക്കിതിനർഹതയില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന കല്ല് താഴെയിട്ട് കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള വാക്യത്തെയാണ് സദൃശവചനം എന്ന് പറയുന്നത് 
അവർ ചെയ്തത് ഒരേ തെറ്റല്ല അവർ പല തെറ്റുകളാണ് ആ പലതായ തെറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇത് അത് ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെതല്ല പല സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് പാകമാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് പല സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് പാകമാകുക ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് പലർക്ക് ബാധമാകുക ഒരു കുറ്റബോധത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് മറ്റ് പല കുറ്റബോധങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി തീരുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളതിനാണ് സദൃശവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സദൃശവാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് അതുവരെ സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയല്ല നടന്ന വഴിയിൽ നടക്കുന്ന ആൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നടന്ന വഴിയിലെ അല്ല ക്രൈസ്റ്റ് നടന്നത് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയും ലൂയി ഫിഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു ദിവസവും ഗാന്ധി ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആ ദിവസത്തിൽ താൻ അഭിമുഖീകരിച്ചതിന് പാകത്തിൽ സ്വയം രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരം പരിണമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു ക്രൈസ്റ്റിനോടൊക്കെ ഗാന്ധിക്കുള്ള ഒരാദരവിൻ്റെ കാരണം അതും ആയിരിക്കും തൻ്റെ ജീവിത ചിന്തകൾക്കൊക്കെ ആര് പിൻബലം നൽകുന്നുവോ ആര് അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നുവോ അവരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആരാധന തന്നെയാണ് ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഇതുവരെ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതിസാധാരണമായ ഭാഷയിലാണ് ഹൈദകർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ സേ എന്നാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ ആരും സൂക്ഷ്മമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ടെഡ് ഹ്യൂസിൻ്റെ കാമുകിയായിരുന്ന സിൽവിയ പ്ലാത്ത് വലിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് രണ്ടുപേരും എഴുത്തുകാരാണ് സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ടെഡ് ഹ്യൂസിൻ്റെ ഒരു കവിത വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതി അങ്ങാണ് എന്നോട് ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അച്ഛനമ്മമാർ സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അധ്യാപകർ സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അവരാരും അവളെ മനസ്സിലാക്കി അവളുടെ സ്വത്വത്തോട് ഉണ്മയോട് ബീയിങ്ങിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിതാ ഈ കവി തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഗാധമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു താൻ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷമായ ഭാഷയുടെ സവിശേഷം അപ്പൊ ഈ കവിത അതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കവിതയിലാണ് സദൃശവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിതയാണ് കവിതയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പാപങ്ങൾ പലതാണ് ആദി പാപം തൊട്ടേ അതാണ് ഇങ്ങനെ പറദീസയെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഊറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നതാണ് യൂദാസീയത കുറ്റം പറദീസയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്നിരി ഭൂമിയിൽ പറദീസയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കിങ്ഡം സൃഷ്ടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളെ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യൂദാസ് എന്നതിനാണ് പിന്നീട് അവരൊരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ജൂതാസ് ജൂതന്മാർ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാപം പല പാപങ്ങളിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരിലും തങ്ങൾ ചെയ്തതും തങ്ങളുടെ പ്രപിതാമഹന്മാർ ചെയ്തതും ആദ്യത്തെ ഹൗവ ചെയ്തതും ആദാം ചെയ്തതും ഇതിനൊക്കെ പ്രായച്ചിത്തമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ജ്ഞാനബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കുക എന്നർത്ഥം അഥവാ ഈ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇയാളെ വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്റ്റ് പറയണു കള്ളനെ വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്റ്റ് പറയണു എന്താ കാരണം പറയുന്നത് അതെ അയാൾ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയും അയാൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല ചെയ്തതെന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവൻ്റെ വാക്യമാകുന്നു സദൃശ വചനം മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം 
ഈ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിക്കുന്നവൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ ഈ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര ആകൃഷ്ടനാക്കുന്നത് ബൈബിൾ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ അയ്യായിരത്തിനല്ല ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വിളമ്പി വീതിച്ചു കൊടുത്താലും അതേപടി ബാക്കിയുള്ളതായി തീരുന്ന അപ്പങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അപ്പത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ അപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയും ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പള്ളിയിലെ അച്ഛനും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗോഡാണ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേദനകളൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലാവും കാരണം അത്ര പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയായി വേദന അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യനുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രമേൽ വേദന അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കുള്ള അർഹതയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അയാൾക്ക് നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്ത് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ മണ്ണാർത്തച്ഛൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ക്രൈസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനും അങ്ങനെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി